ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বুঝতে পেরেছেন হাড্ডা হাড্ডি লড়াইটা হবে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে একটা অস্ত্র আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রাচীন ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুদের পক্ষে ছিলেন সারা পৃথিবীর যত হিন্দু আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন আমেরিকাতে তারা সুরক্ষিত আমি অন্য ধর্মের জানি না কিন্তু হিন্দু ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসেবে আমি থাকবো এটা ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিল নমস্কার আমি ময়ূক রঞ্জন ঘোষ এবং আজ যখন জবাব চায় বাংলা চলছে তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথা আপনাদের বলতে হয় ভারত এবং ভারতের এই মুহূর্তের জিও পলিটিক্যাল পজিশনিংটা কি অর্থাৎ এই মুহূর্তে ভারত ঠিক কোন জায়গাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার পাশাপাশি ভারতের এই মুহূর্তে সবচেয়ে যে ফেভারেবল কন্ডিশন সেই ফেভারেবল কন্ডিশনটা কি আমি এই কারণে বলছি তার কারণ এই মুহূর্তে আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কথা বলছি এই মুহূর্তে যখন আমরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলছি অনেকগুলো বড় বড় ঘটনা ঘটছে এবং তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় ঘটনা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় ঘটনা এই মুহূর্তে ঘটছে আমেরিকাতে ওটা বিশ্বের নজর ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে পাঁচ তারিখ অর্থাৎ আজ নভেম্বর মাসের দু তারিখ এক দু তারিখ বা একদম ঠিক বলেছি কালকে এক তারিখ ছিল আর তিন দিনের মধ্যে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অর্থাৎ সারা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ এখনও সেই দেশের রাষ্ট্রপতি কে হবে সেটা নির্ধারণ করবে সেখানকার মানুষ কিন্তু মজার কথা হলো এবার আমেরিকার ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছে ইন্ডিয়া এবার আমেরিকার ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছে ইন্ডিয়ানরা এবং আমেরিকার ভাগ্য নির্ধারণ করবে যে ইন্ডিয়ানরা তাদেরকে সবাই মিলে একসাথে চেষ্টা করছে তুষ্ট করতে মানে বাংলায় বা ভারতবর্ষে ওই নেতা আসে নেতা যায় হেলিকপ্টার করে নেতা নামে গ্রামের মানুষকে প্রায় পা ধরে বলে যে প্রভু এবার আপনি যদি একটু আমার হয়ে ভোট দেন ঠিক সেই কাণ্ডটাই যেন আমেরিকায় হচ্ছে ভারী মজা লাগছে একটা সময় আমেরিকানরা ভারতীয়দের বলতো স্নেক চারমারের দেশ অর্থাৎ সাপুরের দেশ একটা সময় আমেরিকার লোকজন যারা নিজেদেরকে বিশাল একটা কিছু ভাবে পশ্চিমে থাকে বলে পশ্চিমী দেশে থাকে বলে তারা ভাবত যে ভারতবর্ষ আসলে একেবারে পিছিয়ে পড়া দেশ তারাই এখন এই মুহূর্তে ভারতীয়দের পা ধরে প্রায় পা ধরে এই মুহূর্তে ভোট চাইছে এবং এই সমস্ত কিছু যখন ঘটছে তখন সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় যে ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে আসছে যেটা সেদিকে নজর রাখতে হবে আমরা যখন এই মুহূর্তে কথা বলছি শনিবার শনিবার রাত একটা এক ভারতীয় সময় সেই সময় কিছু আপডেট আসছে তার মধ্যে থেকে অন্যতম আপডেট আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কে হতে চলেছেন তার জন্য আপনারা জানেন যে বিভিন্ন প্রাইমারি লেভেলে ভোটাভুটি চলে আমাদের দেশের মতন একদিনে বা পাঁচ দফায় ভোট নয় ওখানে দফায় দফায় ভোট হয় এবং একাধিক আসনে এগিয়ে রয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প যে এগিয়ে রয়েছে সেটা চিন্তা বাড়ছে কমলা হ্যারিসের জন্য তার কারণ কমলা হ্যারিস সাধারণত ডেমোক্র্যাটদের তরফ থেকে খুব স্ট্রং ক্যান্ডিডেট কিন্তু কিন্তু স্ট্রং ক্যান্ডিডেট হওয়ার পরেও এই মুহূর্তে কমলা হ্যারিস পিছিয়ে রয়েছেন এবং শেষ মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ছে শেষ মুহূর্তে সমস্ত পক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে ভারতীয়দের মন জয় করতে অর্থাৎ এবারের ভোট এবারের ভোটের ফ্যাক্টর হতে চলেছে আমেরিকার ভোটেও এবার ভারত ফ্যাক্টর হতে চলেছে কারণ বিশ্ব চালিকা শক্তি আমেরিকা কিন্তু আমেরিকার ভোট নিয়ন্ত্রণ করছে এবার ভারতীয়রা অর্থাৎ বাংলাদেশি পাকিস্তানি শ্রীলঙ্কান প্রত্যেকের জন্য এটা একটি সুখবর বা দুঃসংবাদ যাই বলুন না কেন কিন্তু এটা খুব বড় খবর ভারতীয়রা সমস্ত পক্ষ শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারতীয়দের মন জয় করতে এবং কেন কেন ভারতীয়দের মন জয় করতে সমস্ত পক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানে মানে বিশ্বাস করুন মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে 
এবং বিশ্বাস করুন এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে মানে পায়ে পড়ে যাওয়ার মতন অবস্থা ভারতীয়দের এই মুহূর্তে মানে ওই তেল দেওয়া একটা শব্দ আছে না চলতি শব্দ বাংলায় তেল দেওয়া সব পক্ষ এখন ভারতীয়দের তেল দিচ্ছে সব পক্ষ ভারতীয়দের তুষ্টি করার চেষ্টা করছে সব পক্ষ ভারতীয়দের বাবা বাছা করছে তাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প হোক কমলা হ্যারিস হোক বাইডেন যিনি আর নির্বাচনেই লড়বেন না বাইডেন হোক সবাই ভারতকে কেউ চটাতে চাইছে না কেন কিসের জন্য ভারত আমেরিকাতে এত পাওয়ারফুল হয়ে গেছে একবার দেখে নেব একবার দেখে নেব এই চিত্রটা এই মুহূর্তে আমেরিকায় দেশি দাপট আমেরিকানরা আমাদেরকে ভারতীয়দের বলে দেশি দেশি তারকা সেই দেশি দাপট এই মুহূর্তে আমেরিকায় আমেরিকায় ফিফটি থ্রি ল্যাখ তিপ্পান্ন লক্ষ প্রবাসী ভারতীয় রয়েছে এরা সবাই ভারতীয় আমেরিকাতে রয়েছে ভোটাধিকার তার মধ্যে থেকে তেরো লক্ষ প্রবাসী ভারতীয় অর্থাৎ তারা অলরেডি ভোটার কার্ড পেয়ে গেছেন আমেরিকার তারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমেরিকার এই তেরো লক্ষ মানুষ কিন্তু অনেক গন্ডগোল করে দিতে পারেন এটা কমলা হ্যারিস ডোনাল্ড ট্রাম্প দুজনেই বুঝছেন এবং তার পাশাপাশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনসংখ্যা আরও বেশি অর্থাৎ তেরো লক্ষ মানুষ ডিরেক্টলি হয় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দেবেন বা কমলা হ্যারিসকে তার জন্য তাহলে ধস নামবেই তার পাশাপাশি যারা বোঝাতে পারেন তাদের সংখ্যা এটা ভারতীয় বংশোদ্ভূত এর পাশাপাশি সিংহভাগ আমেরিকান কোম্পানি সিইও ভারতীয় পাকিস্তানিরা এটা হয়তো দেখে বড় দুঃখ পাচ্ছেন তারা কিন্তু আমেরিকার বেশিরভাগ কোম্পানি কিন্তু চালাচ্ছে ভারতীয়রা বাংলাদেশের ইউনুস সরকার ঠক ঠক করে কাঁপছে ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো চলে আসবে যদি আসে তার জন্য অনেক সমস্যা সেটা পরে বলবো কিন্তু সিংহভাগ আমেরিকান কোম্পানি চালাচ্ছে ভারতীয়রা আমেরিকার বেশিরভাগ প্রযুক্তি সামলান ভারতীয়রা অর্থাৎ এই যে আমরা মোবাইল থেকে শুরু করে ডেটাবেস থেকে শুরু করে ইন্টারনেট থেকে শুরু করে সাইবার ক্রাইম থেকে শুরু করে সাইবার সিকিউরিটি থেকে শুরু করে সমস্ত টেকনোলজি আইটি ইনফরমেশন টেকনোলজি সমস্তটা সামলান ভারতীয়রা এই সিলিকন ভ্যালিতে যাওয়ার একটা স্বপ্ন একটা সময় ছিল আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি সেই সিলিকন ভ্যালির বেশিরভাগটা সামলান ভারতীয়রা আমেরিকার মাত্র এক শতাংশ জনসংখ্যা ভারতীয়দের কিন্তু প্রায় ছয় শতাংশ জিডিপি বা ছয় শতাংশ মোট মোট যে ট্যাক্স দেয় মানে ভারতবর্ষে যত মানুষ ট্যাক্স দেন তার মধ্যে থেকে ধরুন একটা অংশ বাঙালি ঠিক সেরকম মোট যারা ট্যাক্স দেন আমেরিকায় তার সিক্স পারসেন্ট ইন্ডিয়ানরা এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ যে পার্টটা এক পারসেন্ট পপুলেশনের পরেও সিক্স পারসেন্ট ইনকাম ট্যাক্স দেন মানে প্রচুর টাকা মাইনে পেয়ে এই ভারতীয় যারা প্রযুক্তিবিদ আছেন সিইও আছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত যারা রয়েছেন তারা এই মুহূর্তে এই কাজটা করেন ভারত আর ফেলনা নয় ভারতকে এত সহজে দুধে ভাতে রাখা যাবে না ভারতকে সমঝে চলছে আমেরিকা এবং এটা আমেরিকান ডিপ স্টেটও বুঝছে আমেরিকান ডিপ স্টেট বুঝছে তার কারণ আমি একবার দেখানোর চেষ্টা করব ইন্ডিয়ান পপুলেশন অর্থাৎ ভারতীয় জনসংখ্যা কেন সমস্ত পক্ষ সমস্ত পক্ষ আমি দেখানোর চেষ্টা করব আসলে ভারতীয়দেরকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন দেখুন এক একটা জায়গা দেখে আমি বলছি যে কোন কোন রাজ্যে ওদের ওখানে স্টেটস বলে আমি বাংলায় করলে রাজ্য কোন কোন রাজ্যে আমেরিকার কোন কোন রাজ্য এই মুহূর্তে কত শতাংশ ভারতীয় জনসংখ্যা নিয়ে একটা বড় ভোট ব্যাংক হয়ে আছে ক্যালিফোর্নিয়াতে চোদ্দ লক্ষ ভারতীয় আছে চোদ্দ লক্ষ ভারতীয় যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকে চলে যায় খেল খতম চোদ্দ লক্ষ ভারতীয় যদি চলে যায় রিপাবলিকানের দিকে খেল খতম অন্যদিকে নিউ ইয়র্ক সাত লক্ষ তিরিশ হাজার নিউ ইয়র্কে তো অফিসিয়ালি সরকারি সরকারিভাবে অফিসিয়ালি দীপাবলিও এখন একটা ছুটির দিন নিউ ইয়র্কে ছুটি ঘোষণা করে দিয়েছে নিউ ইয়র্কে ভারতের এখন এমন প্রভাব আমেরিকাতে খুব শিগগিরই বোধ হয় ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাটা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকান ইন্ডিয়ান হয়ে যেতে পারে টেক্সাস ছ লক্ষ পপুলেশন এর পাশাপাশি এগুলো কিন্তু সব লাল লাল করে যে জায়গাগুলো দেখাচ্ছে নিউ জার্সি চার লক্ষ ষাট হাজার এগুলো সব ভারতীয় এর পাশাপাশি এলিয়নস দু লক্ষ ষাট হাজার দু লক্ষ ষাট হাজার পপুলেশন এর পাশাপাশি জর্জিয়া দু লক্ষ কুড়ি হাজার পেন্সিলভেনিয়া দু লক্ষ দশ হাজার পপুলেশন এই প্রত্যেকটা জায়গা ম্যাসাচুসেটস দু লক্ষ পপুলেশন এই প্রত্যেকটি জায়গার ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভার্জিনিয়া এক লক্ষ নব্বই হাজার পপুলেশন এবং এলন মাস থেকে শুরু করে সবাই যে কথাটা বলছেন যে এই ভোটটা ভারতীয় ভোট 
খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে ভারত এখন নিয়ন্ত্রণ করছে আমেরিকার ভোটকেও ভাবুন যারা এই মুহূর্তে বাংলায় বসে ভাবছেন যে ভারত কি কি করতে পারে ভারত একটা গোটা দেশের নির্বাচনটাকে বকলমে কন্ট্রোল করতে পারে এবং এই কন্ট্রোলটা যে করছে সেটা বোঝা যাচ্ছে খাতায় কলমে হাতে গরম বোঝা যাচ্ছে ভারতীয়দের তুষ্ট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প কমলা হ্যারিস জো বাইডেন এবং নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ভারতীয়দের ভারতীয় হিন্দুদেরকে এবং আমেরিকাতে যত যত হিন্দু আছে ভালো করে বুঝুন ভালো করে বুঝুন ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বুঝতে পেরেছেন হাড্ডা হাড্ডি লড়াইটা হবে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে একটা অস্ত্র আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রাচীন ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুদের পক্ষে ছিলেন সারা পৃথিবীর যত হিন্দু আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন আমেরিকাতে তারা সুরক্ষিত আমি অন্য ধর্মের জানি না কিন্তু হিন্দু ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসেবে আমি থাকবো এটা ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিল এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই টুইটটা কিন্তু আমেরিকায় খেলাটা ভয়ঙ্করভাবে ঘুরিয়ে দিল কোন টুইট যেটার জন্য মোহাম্মদ ইউনুস ঠকঠক করে কাঁপছে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই টুইটের পরে একটা বড় সংখ্যক হিন্দু পপুলেশন গোটা পৃথিবীর তারা নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে ফোন করে বলছে না ডোনাল্ড ট্রাম্প ভালো ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আনা হোক আমেরিকাতে হিন্দুদের পাশে ট্রাম্প অশান্ত বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা প্রত্যেকটা শব্দ ভালো করে পড়ুন প্রত্যেকটা শব্দ বাছাই করে লেখা সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হিন্দু সংখ্যালঘু এক্ষেত্রে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুরা হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা লুটরাজ হিন্দুদের ওপর হামলার নিন্দা করছি মার্কিন প্রেসিডেন্ট এরকম ভাষায় কোনো দিন কেউ বলেন এরপরে আমি ক্ষমতায় থাকলে এমন হতো না অর্থাৎ তিনি বলছেন যে বাইজেন হ্যারিস হিন্দুদের গুরুত্ব দেননি মানে হিন্দু মরতেই পারে হিন্দু মার খেতেই পারে হিন্দু ঘর ছাড়তেই পারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পলিসি কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে ইসরায়েল থেকে ইউক্রেন বিপর্যয় আরেকটা দিক ভালো করে ভাবুন হিন্দুদের নিয়ে কথা বললো তারপরে চলে গেল ইসরায়েল ইউক্রেন বিপর্যয় সেখানে কিন্তু বহু মানুষ তারা ফিলিস্তিন বা প্যালেস্টাইনে যে ভয়ঙ্করভাবে চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে তার বিরোধিতা করছে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু এই যুদ্ধ চায় না প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ বিরোধী হয়ে যেতে পারে যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প আসে আবার তারপরে দেখুন দেশের দক্ষিণ সীমান্তেও বিপর্যয় মানে হিন্দু পপুলেশনকে কেটার করা হলো মুসলিম পপুলেশনকে কেটার করা হলো আরও যারা আমেরিকাতে আছে তাদেরকেও কেটার করে বলা হলো বার্তা দিয়ে দেওয়া হলো বিপর্যয় ডেকে এনেছেন বাইডেন হ্যারিস এই কমলা হ্যারিস কিন্তু টুকরে টুকরে গ্যাংকে নির্দিষ্টভাবে ফান্ডিং করে এবং জো বাইডেন পুরোপুরি আমেরিকান ডিপ স্টেটের পুতুল হিসেবে কাজ করেছেন আমেরিকাকে শক্তিশালী করব এই কথাটা আমেরিকানদের মধ্যে খুব শক্তির সঞ্চার করে যদি কোনো রাষ্ট্রনেতা বলে যে আমি আমেরিকাকে আরও পাওয়ারফুল বানাবো এরপরে আমেরিকায় শান্তি ফিরিয়ে আনবো আমেরিকায় অশান্তির কোনো পরিবেশ নেই কিন্তু আমেরিকার পকেট খালি হয়ে যাচ্ছে বিশ্বাস করুন আমেরিকা এই মুহূর্তে ইসরায়েলে ইউক্রেনে সমস্ত জায়গায় যে পরিমাণ টাকা ঢালছে এই আফগানিস্তান যুদ্ধ ইরাকের যুদ্ধের সময় সেই পরিমাণ টাকা ঢালতো ভয়ঙ্কর অবস্থা এখন অর্থনীতির আমেরিকায় আমেরিকাকে শান্তিতে ফিরিয়ে আনার বার্তা দিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প হিন্দু আমেরিকানদেরও রক্ষা করব এখানেই টুয়েস ধরে নিন কোন হিন্দু ভারতীয় হিন্দু তার পূর্বপুরুষ চলে এসেছিল আমেরিকাতে তারা তো এখন আমেরিকান কিন্তু তারা হিন্দু তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তারা কিন্তু অশান্ত নেই কিন্তু তারা মনে করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প হিন্দুদের জন্য আছে আমেরিকার সঙ্গে ভারত ও মোদীর সম্পর্ক নরেন্দ্র মোদীকেও তিনি নিয়ে এসে যে ভোট পার্সেন্টেজ রয়েছে ভারতীয়দের মধ্যে সেটা কিন্তু নিজের দিকে আনার চেষ্টা মানে সবাই টানাটানি করছে ভারতীয়দের নিয়ে মোদীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে এর আগেও হাউজি মোদি হাউজি মোদি প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবারও নরেন্দ্র মোদি সেই নরেন্দ্র মোদীর নাম ব্যবহার করে তিনি চেষ্টা করছেন ভারতীয়দের মধ্যে যদি একটু জনপ্রিয়তা বাড়ানো যায় এর পাশাপাশি সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা একদম ডিরেক্ট একদম ডিরেক্ট তিনি লিখেছেন ডিরেক্টলি তিনি এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন দীপাবলির শুভেচ্ছা কমলা হ্যারিস কিন্তু দীপাবলির শুভেচ্ছা হিন্দুদেরকে জানাননি ভারতীয়দেরকে শুধু জানাননি কিন্তু সেটাই বোধ হয় কমলা হ্যারিস পরে বুঝতে পেরেছেন যে বিপদ ডেকে এনেছে আমার বড় বিপদ আমি যে কথাটা বলছি যারা এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন তারা হয়তো ভাবছেন যে আজ আমি কেন এই কথাগুলো বলছি তার কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গে থেকে শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথা বলবো না কারণ পশ্চিমবঙ্গে চারপাশে যে জিনিসগুলো হচ্ছে সেগুলো মিনমিনে মিডিয়া আপনাদেরকে বলতে দেয় না বোঝাতে দেয় না জানতে দেয় না 
ভারত এই মুহূর্তে যে সুপার পাওয়ার বা বিশ্ব চালিকা শক্তির জায়গাটা নিচ্ছে সেটা জানানোটা প্রয়োজন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে কমলা হ্যারিস সবাই যে ভারতীয়দেরকে তেল দেওয়ার চেষ্টা করছে ভারতীয়দেরকে তুষ্ট করার চেষ্টা করছে এটা না দেখলে আপনারা বিশ্বাস করবেন না আমি একবার ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবর হিন্দুদেরকে চেষ্টা করেছেন একটু সমঝে চলার হিন্দুদেরকে একটু নিজের দিকে কনফিডেন্সে আনার চেষ্টা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে হিন্দুদেরকে নিয়ে কি বলেছেন এবং প্রায় নিজেকে ঘোষণা করে ফেলেছিলেন যে আমি হিন্দু ম্যাড ম্যাড হিন্দু একবার দেখব I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big big fan. Big big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can tell you. Golpota bujun. Donald Trump বা কামলা হ্যারিস বা জো বাইডেন এরা কিন্তু আমেরিকার স্বার্থ ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না মানে ভারতীয়রা এটা ভাববেন না যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় বা নরেন্দ্র মোদীর বা ময়ুকের বা আপনার বন্ধু হয়ে গেছে কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পদের এখন এমন অবস্থা ভারতীয় হিসেবে গর্ববোধ করুন আমেরিকানদের এখন এমন অবস্থা কেউ ছাড়ছে না ভারতীয় হিন্দু এই শব্দগুলো আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি চর্চিত হচ্ছে তার কারণ বোঝা গেছে যে ভারতীয়দের শক্তি কতটা এই ভারতীয়দের সাথে অসভ্যতা করা বা হিন্দু ধর্মকে নিয়ে অসভ্যতা করা এটা আর যে চলবে না এটা গোটা পৃথিবী বুঝে গেছে এখন এটা তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকটা দেখালাম এবার কামলা হ্যারিস যিনি সাধারণত কাশ্মীরের জন্য কথা বলেন যিনি সাধারণত সন্ত্রাসবাদীদের মানবাধিকারের জন্য কথা বলেন টুকরে 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 গ্যাং বা ওই ইউনুস সরকার যে ইউনুস সরকারকে পুতুল পুতুল একটা সরকার করে বসিয়ে রেখে দিয়েছে কামলা হ্যারিস জো বাইডেন এবং ডিপ স্টেট তারাও এখন ভারতকে নিয়ে কথা বলছে কারণ ভারতকে ইগনোর করা যাবে না ভারতীয়দের ইগনোর করা যাবে না একশো চল্লিশ কোটি পপুলেশন এবং তার বাজারকে ইগনোর করতে পারছে না আমেরিকানরা আমেরিকা যদি এই মুহূর্তে শোনে ডিপ স্টেট আমি জানি আমেরিকান ডিপ স্টেট প্রতি মুহূর্তে বাঁদিক ডান দিক সামনে পেছনে আমরা কি করছি আমি কি করছি এই মুহূর্তে কোন শোতে কটার সময় কি বলছি সব কিছু নজর রাখছে কিন্তু আমেরিকান ডিপ স্টেট যদি এটা শোনে আগামী চল্লিশ মিনিট কিছু কিছু জিনিস আমেরিকান ডিপ স্টেটেরও জানা উচিত সেগুলোই জানাবো কমলা হ্যারিস দেখুন খেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে ওঠে না কমলা হ্যারিস আমি ফুল ফর্মে দেখানোর চেষ্টা করব কমলা হ্যারিসও দীপাবলি নিয়ে মেতে উঠেছেন কমলা হ্যারিস কিন্তু এর আগে দীপাবলি নিয়ে এভাবে মেতে উঠেননি তিনি কিন্তু ভারতীয় তিনি ভারতীয় কবে হলেন যবে তিনি উপলব্ধি করলেন যে আমাকে ভারতীয়দের ভোটটা পেতে হবে রাজনীতিবিদদের এক অদ্ভুত স্বভাব রাজনীতিবিদরা তারা যখন যেদিকে যাওয়ার প্রয়োজন সেদিকে চলে যান এই যে কমলা হ্যারিস সে কমলা সে কমলা হ্যারিস এই মুহূর্তে দীপাবলি নিয়ে দারুণভাবে মেতে উঠেছেন এক মজার দৃশ্য আজ আমেরিকার আজ আমেরিকার অনেকে আমার সঙ্গে থাকবেন 